Ang video ito ay tumatalakay sa mga karamihang infrastruktura na nagawa ng pamalahan na nagdulot ng malaking tulong o ginhawa sa mamamayan, kagaya ng highway, expressway, skyway, tulay at tren. Hindi po kabilang dito ang mga gusali, institusyon o iba pang kahalintulad. Kung may mga karagdagang informasyon kayong nais pabatid, comment lamang po kayo. Ayon sa NEDA, ang Pilipinas ay may mabilis na paglago ng ekonomiya kumpara sa karatig bansa. Makikita natin yan sa pagunlad at itsura ng mga infrastruktura. Kung maglilipot ka sa Metro Manila ngayon at sa ibang lugar dito sa Pilipinas ay ito ang iyong makikita. Mga naglalakihang mga gusali at mga mag magagandang shopping malls, mga bagong tulay, highways at tren. Isa ang PNR o Philippine National Railway sa simbolo na ang Pilipinas ay kaagapay sa mga umuunlad na bansa noong unang mag-operate ito ng November 24, 1892, panahon pa ng mga Kastila. Kilala din ito bilang Ferrocarril de Manila to Dagupan. At nang, noong 1964 ay naging Philippine National Railways. Magpahanggang sa ngayon ay napapakinabangan pa ito ng ating mga commuters araw-araw. Sinong pangulo ang nakaupo ng itatag ito? Ano-ano ang may naiambag ng mga sumunod na namuno sa ating bayan? Ilan lamang po ang mga yan sa sasagutin ng ating episode? Panoorin po natin. December 13, 1965 February 25, 1986 ay naging presidente si Ferdinand Edralin Marcos. Taong 1965 noong unang buksan ang North Luzon Expressway or NLEX mula Maynila hanggang Magalang, Pampanga na may total length na 84 kilometers. Nasa loob din ng NLEX ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas, ang Candaba Viaduct na may sukat na 5 kilometers. Ang South Luzon Expressway na dating kilala sa South Superhighway ay nagbukas noong December 16, 1969 na may habang 51 kilometers magmula Magallanes, Makati hanggang Calamba, Laguna. Ang Mactan Mandawi Bridge ay inaugurated noong July 4, 1973 na may habang 864 meters. Ang San Juanico Bridge na nagdudugtong sa Samar at Leyte ay nagbukas noong July 2, 1973 na may total length na 2.164 kilometers. Ang Gilbert Bridge sa Lawag ay nagbukas noong 1973 at may habang 800 meters.
Ang Magapit Suspension Breed sa Cagayan Valley ay nagbukas noong 1978 at may habang 449.14 meters. Ang Buntun Breed sa Cagayan Valley ay nagbukas noong 1974 na may habang 1.369 km. Ito ang kauna-unahang Light Rail Transit o LRT-1 sa bansa magmula sa Monumento Kaloocan hanggang Baklaran Paranaque ay nagbukas noong December 1, 1984 na may total length na 19.65 km. Namayagpag ng more than 20 years ang bagong lipunan ni Presidente Marcos. Kauna-unahang babaeng pangulo ng Pilipinas ay si Corazon Coahuanco Aquino na nunungkulan simula February 25, 1986 hanggang June 13, 1992. Members of the Congress, it is my great privilege and I deem it a high honor and personal privilege to present to you Her Excellency Corazon C. Aquino, President of the Republic of the Philippines. Naging abala ang pamumuno ng kanyang administrasyon sa pagresolba ng transition government. Mula sa pagbabago ng konstitusyon noong 1987 hanggang sa pagbuo ng PCGG o Presidential Commission on Good Government sa paghahabol ng mga ill-gotten wealth ng mga Marcos. Kasama pa dyan ang kabi-kabilang kudeta na pagtatangkang agawin sa kanya ang kapangyarihan. Naging tatak ng kanyang pamumuno ang masolusyonan ang lumalalang kondisyon ng traffic sa EDSA. At doon ay nagawa ang mga flyover sa EDSA. Isa na dito ay ang Ortigas Interchange na nagbukas noong January 11, 1991. Ang Magat Bridge ay nagbukas noong 1991 na may habang 926 meters. Ang Patapat Viaduct ay matatagpuan sa Pagudpud, Ilocos Norte ay nagbukas noong October 1986 na may total length na 1.3 km. Mapayapang napagtagumpayan niya ang People's Power pati na rin ang pag lilipat ng kapangyarihan sa sumunod na presidente. 
Sumunod na Pangulo ay si Fidel Valdez Ramos simula June 30, 1992 hanggang June 30, 1998. Ang Narciso Ramos breed sa Agno Ilocos region ay nagbukas noong 1997 at may habang 1.442 kilometers. Bamban breed sa Kapas Tarlac at Mabalak at Pampanga ay nagbukas noong 1998 at may habang 174 meters. Subic Tipo Expressway ay nagbukas noong October 15, 1996 na may habang 8.8 kilometers. Metro Manila Skyway Stage 1 mula Hill Puyat Avenue hanggang Bikutan Tagi ay nagbukas noong December 1997 na may habang 10 kilometers. Nanungkulan bilang presidente si Joseph E. Ejicito Estrada simula June 13, 1998 hanggang June 20, 2001. Nagbukas ang Marcelo Fernand Bridge na nagdudugtong sa Lapu-Lapu City at Mandawe City noong August 3, 1999 na may habang 1.237 kilometers. Ang Cavitex ay nagbukas noong 1998 na may habang 14 kilometers. Ang MRT3 
na bumabaybay sa kahabaan ng EDSA mula pa sa Rotonda hanggang sa North EDSA ay nagbukas noong December 15, 1999 na may habang 16.9 kilometers. Find a way to get lost Just find a way to get lost Yeah, we'll find a way to get lost So find a way to... Pangalawang babaeng pangulo ng Pilipinas na naluklok din sa pamamagitan ng People's Power 2 ay si Gloria Macapagal Arroyo noong January 20, 2001 hanggang June 30, 2004. Muli siyang nahalal noong June 30, 2004 hanggang June 30, 2010. Narito ang mga tulay na nagbukas sa panahon ng kanyang panunungkulan. Ang Agas-Agas Bridge sa Eastern Visayas ay nagbukas noong 2006 na may sukat na 350 meters. Ang Makapagal Bridge sa Agusan ay nagbukas noong 2007 at may habang 907.6 meters. Ang Pantal Bridge sa Dagupan ay nagbukas noong 2008 at may habang 380 meters. Ang Kansaga Bridge sa Mandawi City ay nagbukas noong 2010 at may habang 640.3 meters. Ang Subic Clark Tarlac Expressway o SCTEX ay nagbukas noong July 25, 2008. Ito ang pinakamahabang na expressway sa Pilipinas na may sukat na 93.8 kilometers. Ang Southern Tagalog Arterially Road o Star Tollway ay nagbukas noong 2001 at may habang 42 kilometers. Ang LRT2 mula Santolan hanggang Recto Manila ay nagbukas noong April 5. 2003 na may habang 13.8 kilometers. Sumunod na Pangulo ay tanging anak na lalaki ni Corazon Coanco Aquino at Senator Benigno Aquino ay si Benigno Aquino III. Nanungkulan siya simula June 30, 2010 hanggang June 30, 2016. Ang termino ay nagbukas ang Alilong Bridge sa Abra noong 2013 na may habang 118 meters. Ang 
Agat o Buen Bridge ay nagbukas noong 2010 at may habang 500 meters. Ang Old Amburayan Bridge sa Ilocos Region ay nagbukas noong 2010 at may habang 535 meters. Ang Muntinlupa Cavite Expressway ay nagbukas noong July 24, 2015 na may habang 4 kilometers. Ang Metro Manila Skyway Stage 2 magmula sa Bikutan hanggang Alabang ay nagbukas noong April 25, 2011 na may sukat na 7 kilometers. Naluklok noong June 30, 2016 bilang Pangulo si Rodrigo Roa Duterte mula sa Davao. Seryoso ang Pangulo sa panunungkulan kaya siya naging popular hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Sa kanyang panunungkulan ay nagbukas ang Tadlak Pangasinan La Union Expressway noong June 2019 na may sukat na 88.85 kilometers. Nagbukas din ang Ninoy Aquino International Airport Expressway noong June 2, 2017 na may sukat na 11.6 km. Ang North Luzon Expressway Harbor Link na elevated expressway mula Karuhatan, Valenzuela hanggang C3, Caloocan ay nagbukas noong March 1, 2019 na may sukat na 5.65 km. Ilan pa sa mga ongoing projects na may tuturing na malaking tulong sa bayan kapag ito'y nakumpleto ay ang mga sumusunod. Ang construction ng MRT-7 mula sa North Edsa hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Ang construction ng Cebu Cordova Link na may habang 8 kilometers nagsimula ang um, construction noong March 2, 2017.
ang construction ng Central Luzon Link Expressway na may habang 66.4 kilometers ay nagsimula noong September 20, 2017. Ang construction ng Metro Manila Skyway State Street ay ongoing at magdudugtong sa S-Lex at N-Lex na may habang 14 kilometers. Marami pang proyekto ang gobyerno para sa pag-unlad ng mga infrastructure sa Pilipinas. Kung susumahin ay mayroon na tayong tatlong MRT lines na may total na 50 km plus at isang commuter rail lines. Mayroon din tayong mahigit 10 expressways at isang elevated expressway. Kabilang ang EDSA, Commonwealth Avenue, Marcos Highway, at Ross Boulevard sa mga popular na daan at marami pang mga highways at di mabilang na makalsada sa bansa. Kung pagdudugtong-dugtongin natin lahat ng tulay, kalsada o highway, expressways, elevated highway at train, hamak na malayo na nga ang narating ng estado ng infrastruktura sa Pilipinas. Marami pang hamon ang ating haharapin. Kaya bilang Pilipino, Dapat tayong pumili ng mga karapat-tapat sa bayan. Sino ang gusto mong sumunod na mamuno sa ating bayan? Kanino mo ipagkakatiwala ang iyong boto? Kanino mo makikita ang kinabukasan ng Pilipino? Kanino mo makakamtan ang pag-asa ng bayan?